是你的小命重要还是交代重要？交代重要。薛礼下来的。要不是我给你那一脚，你那小腿恐怕跟身子就要分家了。他若活着，便是只要有一口气，他也会爬来救人。快上去！来不及了。喂，我的小姑奶奶，你搞得清楚状况吗？这地煞跟周教主都来了，你不要命了？反正我要救李胜和陈飞师兄他们，我就把他们这么丢在这儿，我跑了。可他没有出息，难道？英雄，这是怎么了？是旧疾复发了吗？要不让白先生看看吧。万一你这……白先生，白先生，你这又是何必呢？子辰，快扶他起来。白先生起来。今日确实属下罪过。请谢公子责罚。到底怎么了？地煞丧心病狂，把谢公子的一位朋友从火场拖出，折磨得奄奄一息，有失失重，还颠倒是非。地煞喽啰，假扮百姓，折磨此人。属下不忍心谢公子这位朋友被折磨致死，属下，属下便只好了结了此人。白先生，你。你杀了义兄的朋友，我，义兄，子辰，我要胡闹，白先生，快请起吧。问起来，倘若当时真的有我要找之人，白先生此举是想让人知道，不可再自投罗网。再者，陈飞兄已经被地上折磨至此，生不如死，只求解脱，我不忍心动手。是白先生帮了陈飞兄。属下欠谢公子和您朋友的性命，日后公子若有任何吩咐，属下万死不辞。罢了。子辰，有酒吗？
定会找到阿飞的。小声谢谢，四梅梅，好想开局势。你是谢梅梅？水草精。你在担心谢公子，没事，你放心吧。那日我一走，就看到他先离开了。那就好在外探寻一夜，可有收获？阿飞，你究竟是死是活？虚惊一场，背面。开门！开门！开门！开门！大庄主，入寝的人马已经撤了。有发现？没有。这个秋天竟自作聪明。现在倒好，连活口都没留下一个。现城门已经封锁，县衙的人也在密切监视城门边的情况。对方能从客舍逃走，今日又没有现行，想来也不是什么好对付的角色。无需管，我们该怎么查还怎么查，不要忘了我们此番来华容的目的。是。苍狼和陆犬分为两批人马，陆犬搜过的地方，苍狼会再搜一遍；而苍狼搜过的地方，陆犬也会再搜一遍。苍狼和陆犬果然不对付，但两拨人问话不同。怎么说？陆犬重点盘问家中女子或者孩子，不会关注女娃，会关注男娃。这说明陆犬要找的人是那吴家小姐，或者是吴家小子。那苍狼呢？苍狼拿着一幅画像。同时核对户籍名头，呃，会更关注男子。果然，果然什么？你自己心里清楚，沈天树找的不是吴楚楚，而是你。他们的人马还有多久要到？一盏茶的功夫，他们已经在前街排查了。不过，我等在华中盘局也有些时日，户籍假名早已登记在册。义兄不用担心，我们定会保你平安。要假扮谁？我看，就扮父子三人吧。子深，你去躲着吧，我来。义兄，若让你爹知道你这么任意妄为，恐怕得气死。我嘛，就无所谓了。这，殿下，谢公子说的对。
，就委屈你先躲一躲吧。哇，原来你们谋划的这么周密啊！义兄，你听我解释。那行了。等这次排查过去再说吧，殿下，委屈你了。姑娘们吃饭了，这粥我用小炉子热过。可以入口，谢谢宋大娘。李姑娘，我不姓李。哎呦，对对对，瞧我这脑子，我是想跟您说呀，我们家夫人已经疯了十几年了，她这说话做事颠三倒四，没轻没重的，所以姑娘还是不要跟她计较。说眼拙，我还真没看出来她哪儿疯了。她吧。还不是完全失去理智，好一阵儿歹一阵儿的，哎，有的时候看着好好的，他不定想起什么来了，就又魔怔了。九娘是一直都这样吗？什么九娘？他说他叫段九娘。段九娘，嗯。这二十年间，江湖上能算作高手，也就只有双刀分南北，一剑定山川，关西枯荣手。蓬莱有散仙。说起来，我和这关西枯荣手的段九娘还有个宿命之缘，只可惜她失踪了十几年了。不可能！传说中的段九娘怎么会在一个县官的后院里面做小妾？还是一个备受冷落的疯小妾？说她是枯荣手，怎么不说她是皇太后呢？谁说枯荣手？就不能是皇太后啊！哎，刀倒是把好刀，可惜断了。难道他真的是枯荣手？吃完饭再出去玩耍，知道吗？官爷，麻烦白跑一趟了啊！不好意思啊，慢走慢走慢走。给我进去搜。哎，官爷，过来什么人？那个官爷，官爷，小儿刘三今年五十岁，早年丧妻，就留下这两个儿子，都是泥腿子。这个是我大儿子，叫刘石；这是我小儿子，叫刘山。官爷，您喝水吧，小子给您倒一杯。走开，走开，没事，别献殷勤，越献殷勤越有鬼。这三位不是，走，下一下。官爷，您慢走啊，慢走。
。既然你们都是泥腿子，却还有书案，这书案是给谁用的？回官爷，小人早年是教书先生，这世道煎熬，才逃难至此啊是痨病，不好治啊。谁知道前一段时间拥进一批流民，其中数人都感染痨病，我儿一不小心得了此病，我我恳请官爷，让我们先找医者吧。官爷，走，官爷，不行了，不行了，快快快，善儿，快去找医者，我这就去。去谢公子了，不会去，不会去。谁？哦，好。哎，义兄，哎，对不起，没什么，就过去了。殿下我也没想到事情会变成这样。子琛啊，沈天树突袭黑牢，本以为能拿下霍家堡的一枝羽翼，抓住霍连涛，这谁知突然杀出个穆小乔，竟不肯乖乖束手就擒。霍连涛背后有人，可不是只有我能想得到的。哎、这苍狼要寻的人。是一名男性，而陆雪找的才是那个从客舍中跑出去的吴家小姐和吴家小弟。沈天树转到华容，这明摆着就是冲着你来的。子琛。你也不出门看看，华容中逃难的流民比别处尤其之多，百姓们都知道此处安全。为什么？义兄，我是因为你在这儿。霍连涛肯定嘱咐过自己的手下，不要在华容惹事。你倒好，在这立了这么大一块牌子，还真当自己藏的天衣无缝。义兄，你说的我都明白。当初我来华容，也只是单纯为了方便与霍连涛联系罢了。我也没想到那么多流民会因我而来。我看着他们流离失所、饥困交加的模样，我实在无法坐视不理啊！所以在华容，给流民赠粮的人，也是你。义兄，我知道我这么做会让自己陷入危局，但我真的不能不管那些百姓的死活。很抱歉连累了你，子琛，你为了百姓不顾自身安危，为兄很是欣慰
。只是现在，沈天树虽然没有抓到你，但他把你困在了这里，挨家挨户的查看，出入成了两层把手。就算有办法突围，白先生也不会让你冒这个险。把我困在这儿又有什么用？我就不信他真敢把我怎么样。如果想通过围困我来让霍连涛就范，那就更不可能了。霍连涛跟我才没有那么光明的交情。如今你们的军队就驻扎在交界附近，来往此处快马加鞭不过七八天。如果听到你被困在此，就算明知是诈，你父亲也必然会有所表态。可沈天树一个江湖人士没有理由，地煞山庄是没有理由，可他背后的余文止呢？一个皇子，在敌军地界出了事，余文止岂不是可以大做文章？子辰，你是不是也太天真了？殿下，你看我不是早说了吗？你应该尽早出城。刚才谢公子不也这么说吗？可惜现在不是时候。子辰，你尽快写一封信，送往霍连涛，务必让地煞看到信进了霍家堡。如果我没有猜错的话，机会马上就来了。都跟你们说了，外面有大黑狼，会吃掉你们的。段前辈，那有什么方法能对付你说的那个大黑狼呢？那简单啊，能从我的手上走十招就行。但是你们真不行，我的功夫啊，专克破雪刀。李大哥，敢不敢再跟我比试比试啊？两位姑娘不要害怕，我们夫人不会伤害你们的。他跟我外翁到底有什么渊源啊？我家里长辈从未向我提起过，还请您告知详情。这个事儿啊，说来话长了。二位姑娘里面请。那个时候不太平，祸乱横行。我本是一家亲贵人家的仆妇，我们家大公子不知道在外面得罪了谁，对方竟然雇佣了地煞来灭门。只有我抱着家里那个尚在襁褓中的孩子逃了出来，可是途中又遭到了地煞的追杀，正好段夫人路过，出手相助。从天而降，姑娘，你带孩子先走，连妇孺都不放，还算什么英雄？很威风吗？没想到他们有这样一段渊源。
自以为武艺高强，天下汉风敌手，没想到眼前这人竟然胜于我。你就是南刀李征？不才正是。你怎么知道我有危险啊？正好碰巧路过，幸亏来得及时。干姑娘，你要去哪儿？我送你们一程吧。你怎么知道我姓段？刚刚看到你的枯荣手，就知道你是谁。本来我是准备去华容的，没想到遇到宋嫂和一个孩子被人欺负，我实在看不下去，便出手救了。没想到他们竟然是地煞。若不是照顾这襁褓中的小的，我抽不开手。我一定会把他们打得落花流水，绝不输你的男刀。<笑>大名鼎鼎的男刀，没想到这么温柔问一下，段姑娘前往华容时所为何事？我有个孪生姐姐，很小的时候因为战乱走散了。但是我得到消息说她就在华容，我便去找她。乱世之中民不聊生，能与失散的家人重逢，已经是不幸中的万幸了。李大哥，嗯，我真的很羡慕你。有四十八寨，那么大的一个家。<笑>要是段姑娘不介意，随时来四十八寨做客。<笑>你之后有什么打算？我早就想好了，去华容时我会带着他们俩，大家同离生死，无论如何，我都会照顾好他们的。啊、段姑娘真是心如珍珠，玲珑纯洁。有段姑娘这句话，李某就放心了。真巧啊，我最喜欢的，就是珍珠。被棒经历长时间的磨练而形成，来之不易，洁白圆满。我先去准备车。李大哥，段姑娘。李大哥，我不瞒你说，虽然我们相处的时间不长，但是我总有一种相识已久的感觉。九娘心里，九娘心里已经有情。如果你愿意的话，不如我们结为侠侣，你意下如何？段姑娘
，我已经年逾不惑了，闺女都跟你一般年纪。要不是跟你的师兄同辈论交，托个大，你叫我声叔都不为过。啊，你就别闹了啊！我没胡闹，就算你七老八十，我也不在乎。段姑娘，李某原有家世。虽然已经去世多年，但仍然心中难忘，怕是难以接受你这份情谊了。段姑娘，你年纪轻轻，为什么要把时间浪费在我身上呢？既然这样，你就当我段九娘一厢情愿。今日，我们俩就此分道扬镳。段姑娘，李某这一路，只把段姑娘当作交心好友，别无他想。今日一别，不知何日再见。李某愿段姑娘。一路平安，珍重。阿粉，要是你是九娘的话，被拒绝了会怎么样？我怎么知道啊？好怪啊！那孩子之后怎么样了呀？那个孩子啊，从小就体弱多病，多亏有祝县令抚养长大，后来嫁人了。那九娘呢？敢不敢出来跟我比划比划？我保证破了你的刀法。李大哥，前辈，我说过我能刻破雪刀。告诉我，谁教你练的功？家母。跟着亲娘能练出来什么呀？她怎么舍得好好锻炼你？跟我来。段前辈，九师的破雪刀，我有一半使得画虎类犬。倘若是丢人现眼，那只能怪我自己学艺不精，可不是刀法不好。你这小小年纪怎么这么啰嗦，跟那个李正一样？嗯。前辈。得罪了。就是捕风，看明白了吗？看明白了。不过你这破雪刀使的，可真不如你的外祖父。你刚刚那步法是什么呀？浮游步。
这浮游布带着破雪刀走起来，倒是有点意思。你这根骨练破雪刀确实有点吃力，那也比李胜强。李胜都没捞着，让大当家传刀呢。吃这点没关系，慢慢练呗。嗯，那倒也是。以后啊，你要好好练功。哎呦，我们小时候练内功的时候，一开始第一年几十个师兄弟。头一年就死了一半，第二年又死了剩下的一多半，及至三年入门，就剩下五个人，知道为什么吗？我哪知道？我师父每个月来给我们传一次功，将一股真气打入我们体内，你不知道那滋味，浑身上下骨头肉皮就像炸了一样。哎呀，这个时候你就要。你就要忍住痛，强行把那股真气征服他。三年基础打完就是断体，再过两年，就剩下我跟师兄两个人了。怎么样？以后跟着外祖母练吧。枯荣手？对啊。你不是说了吗？我破血刀使得不如我外祖父，根骨也不好。我破血刀还没练好呢，练什么枯荣手啊？爱练不练。一个绝世高手，却被困在这县衙内给人做小妾，令人唏嘘。前辈，要不你别在这个鬼地方受气了，跟我回四十八寨吧。跟我回四十八寨吧。跟我回四十八寨吧，李昭，李昭，你给我出来！缩头乌龟，躲在里面算什么男人啊？这爷们儿你就出来应战！你今天要是不出来，我就不走了。你是谁啊？敢在四十八寨大呼小叫的？李征的名字也是你叫的？瞧你这模样，应该是李征的女儿吧？他跟我提过你，年纪不大，脾气倒不小。你到底是谁？快说，来此地有何目的？小丫头，说话别那么冲。看起来咱俩差不多的，但是日后啊，恐怕你得叫我一声娘。风云人，你再胡言乱语，休怪我不客气。好啊，我倒要看看你怎么个不客气。金荣，住手！李大哥，段姑娘，你为何如此纠缠不清呢？我哪有纠缠不清？我是向你挑战，既然出来了，就是应战啊！来，出招吧！还是怕你的男刀不败之名不保。好，我成全你
李大哥，您刚才那是什么招式啊？无风。无风。无风。好，我必要破你的无风，你给我等着。爹，这女人好奇怪啊！下次她要是再来，我替您打发了她便是。你不是她的对手，她的枯荣手已经练成。你还是先去找人看看她吧，万一她想不通做什么傻事儿。刀李征，哼，不过就是徒有虚名罢了。你说谁都行，就是不能说我李大哥。李大哥，叫的这么亲密啊？你是他姘头啊？再说一遍！再说一遍又怎样？啊、小心！我的蚕丝就不要乱动了，那样只会死得更快。蚕丝，你是连胜，正是在下。你以为我段九娘会怕了你的一根小针吗？不用跟他动手，利用这个棋子通知四十八寨，务必让李征知道段九娘中毒了。李大哥，你没事吧？无妨。段姑娘，你为何又去招惹地煞？李大哥，石才，我以为我这次真的没救了，再也没机会找你拿回珠子了。没想到，你真的来了。还用内力救我？
这又何妨？你为什么不愿意承认你对我有情啊？你心里有我啊，李大哥。你跟地煞早有过节，为何还不知道收敛，处处张扬惹火上身？要是我再晚来一刻，你早已葬身。最后说一遍，我跟你之间绝无可能。我段九娘是什么人？怎有任人欺负的道理？你又是我什么人？凭什么这么训斥我？这次我只是失了策，日后就算我横死街头，也不用你李征搭救前辈，为什么要去四十八寨啊？守寡，你终于明白了。我明白什么？天下之大，我为什么定要去四十八寨？江湖之远，你如君龟缩在这里，凭什么带我去四十八寨？是啊，凭什么？我这一把刀，谁也打不过，自己想出去都难。又凭什么带他回四十八寨呢这枯荣真气呢，共有两路，顺服那老鬼不肯接触。我这一路是枯飞，宛如烈风扫枯叶，内息有怒江入海之兽，就看他的经脉能不能撑得住了。你学的什么武功？慢点，练的什么刀枪剑戟？走的什么天地乾坤？哎，你。你们这些名门正派，迂腐，只会教弟子练武功是为了强身健体。武学一道不就是为了置之死地而后生吗？少了这个精气神，那和那些卖艺耍把式的有什么区别？你回答我呀！你又不回答我，前辈。嗯，阿飞怎么说？也是李大侠的外孙女，也是你的晚辈。你真的这么忍心对他吗？我求你救救他。说的也对，那我也救不了他。枯荣真气已经打入他体内，拔是拔不出来了，就看他自己。
他要真是李家的血脉，就不应该这点苦都吃不了。倘若真这么废物，死在我的手上，也比死在外人手里强吧？嗯。大庄主，昨儿已将陈子琛在华荣被困住的消息散布出去了。佟庄主那边传来消息，霍连涛那边似乎有了些动作。好，果然不出我所料，他还在这里。嗯、这个霍连涛居然心甘情愿受陈子琛驱使，那就等着我给他送份大礼吧。传我命令，留一小队人马顶住花荣，其余人随我出城，前往霍家堡。属下明白了。殿下如何？谢公子，属下看到苍狼准备出城。好，就是此事。来，过来。你们有没有发现，地煞人都戴着面具？行动时辨别身份，适合腰牌。所有人抓紧时间休息，休息完了准备出发。朋友，你带一队人继续留在华容，有别的任务交给你们。放心，你们跟我来。其余人休整完之后，随吴宇大庄主前往霍家堡。家臣，但凡有一人脱单，你便立刻将其刺杀，办成他出城。属下明白。离开后，白先生便偷梁换柱，除掉裘天进手下的几个鹿犬。麻烦白先生，用你的易容术，假扮成沈天树，便衣行事。不知大庄主有何吩咐如此一来，裘天进就会发现自己的手下离奇消失，定会在城中各处调查。等他查到是沈天树所为，苍狼和鹿犬必然内讧。三庄主，我们的兄弟内鬼已然全碎，而且他们死时表情几乎无明显变化。这样的话，沈天树。
。殿下，确实如谢公子所料，邱天静根本坐不住了。陆犬也开始对苍狼产生怀疑，但是此刻，守卫城门的佩佩却丝毫未动。城门守卫会全力以赴地阻止逃离之人，但他们未必会逐一排查自己人。毕竟在他们眼中，陆权已经除过一次内鬼了。他们根本不会想到，还有人敢重蹈覆辙。至于官兵，看到地下山庄的人，肯定不会上前盘查，因为他们已经被县令打过招呼了。县令，还巴不得你赶紧出城吧。你在这赠州给刘民，也算是帮了县令的忙，他也希望你安全出城。这个县令不是坏人，人不能选择自己活在哪里，但可以选择怎么活。子辰，眼下就是你最好的出城时机。义兄此番苦心布置，其实除了帮我，还是为了替在客栈遇难的江湖朋友，向地煞讨还点血债吧。吴飞将军的家人乃是忠烈之士，总不能让他们死得太憋屈了。你我如亲兄弟，哪怕捅了天大的娄子，我也得出来替你收拾。既有两全之策，为何不用？你又不是漂亮姑娘，以后别再问我这么没意思的话了。是，这次多亏了义兄。子辰，你小时候我也算抱过你。这些年不敢说十分了解，也大概懂一点皮毛。听义兄一句劝，别在这江湖的泥潭里搅和了，回你爹身边去，好好读书办事。义兄，既然如此，你也该知道家里这些年实在一言难尽，只有你能帮我。只要你肯，这边的大业，以后就是我俩。子辰，请慎言。好，义兄不愿意掺和。那你看这百姓连年遭受战争之苦，无家可归，你就甘心吗？我与你不同。如今的局势，看算是多方制衡。只要我一回去，势必引起多方动乱，届时更是生灵涂炭，百姓遭殃。既如此说，子辰也不好强求。义兄，你一个人在外，还要多小心。多谢。白先生，在，你就留下来，多听义兄差遣两日吧。是。你莫要拒绝，就当此次我谢义兄搭救。好，子辰，你也多保重，路上小心。